உலக அளவில் கொரோனா பெதி பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்திட்டு இருந்தாலுமே இந்தியாவில் இந்த சமீபத்தில் ஒரு பத்து நாட்களாகவே கொரோனாவை தாண்டி மக்கள் மத்தியிலையும் பல பிஸ்னஸ் பீப்புள் மத்தியிலையும் பரவலாக பேசி பேசப்படுற ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபேஸ்புக் அண்ட் ஜியோவோட கூட்டணி ஆமாங்க ஃபேஸ்புக் சோஷியல் மீடியாலேயே ஒன் ஆஃப் த டாப்பஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த பல பேரால் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் ஃபேஸ்புக் ஜியோவை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் நெட்ஒர்க்கிங்கில் வந்து எல்லா மொபைல் நெட்ஒர்க்கிங் கம்பெனிஸுமே பின்னுக்கு தள்ளிட்டு ஒரு கிங் ஒரு ராஜா மாதிரி வந்து மொபைல் நெட்ஒர்க்கிங்லேயே டாப் டாப் லெவலில் இப்போ இந்தியாவில் இருந்துகிட்டு இருக்கிறது வந்து ரிலையன்ஸோட ஜியோ நிறுவனம் இந்த ஃபேஸ்புக்கும் ஜியோவும் தான் இப்போ ஒரு கூட்டணி அமைச்சிருக்காங்க இந்த கூட்டணி மூலமாக ஃபேஸ்புக் வந்து ஜியோவோட நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ஷேரை வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஆமாங்க ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீத ஷேரை வந்து ஐயாயிரத்தி எழுநூறு யூஎஸ் டாலர் அதோட மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயா ஐயாயிரத்தி எழுநூறு யூஎஸ் டாலர் நம்ம இந்தியன் மதிப்பில் சொல்லணும்னா நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலு கோடி முதலீடு செஞ்சு அந்த பங்குகளை வந்து வாங்கியிருக்காங்க இதுக்கான காரணம் என்ன இப்படி ஒரு கூட்டணி அமையிறது மூலமாக என்னென்ன மாற்றங்கள் வரப்போகுது நம்ம இந்தியாவுக்கு அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபேஸ்புக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி கூட இந்தியாவில் மீஷோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அப்புறம் ஒரு சில ஆன்லைன் எஜுகேஷனல் அப்ளிகேஷனில் கூட முதலீடு செஞ்சுருந்தாங்க பட் அதெல்லாம் இந்த அளவுக்கு பெருசாக பேசப்படலை ஃபேஸ்புக் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக் குரோர் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு லட்சம் கோடி கொடுத்து அந்த அப்ளிகேஷனை வாங்கினாங்க அப்படி வாங்கும்போது மக்கள் மத்தியில் பரவலாக பேசப்பட்ட விஷயம் என்னென்னா இனிமேல் வாட்ஸ்அப் வந்து ஒரு பெய்டு அப்ளிகேஷனாக மாற வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைனா வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வரலாம் ஏன்னா ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் கூகுள் இந்த மாதிரி நான் பல கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களோட அப்ளிகேஷனோட அப்ளிகேஷனில் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை தான் மையமாக வச்சு அவங்க செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் வரும் வர வருமானம் தான் அவங்க பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு அடித்தளமாகவே இருக்குது பட் வாட்ஸ்அப் நம்ம இத்தனை வருஷம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே அதில் எந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் கிடையாது நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவும் பே பண்ண போகிறது இல்லை அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷனை ஃபேஸ்புக் வாங்குறதுனால அவங்களுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வரையும் அவங்களுக்கு அதில் எந்த லாபமுமே இல்லை அப்புறம் எதுக்காக அந்த ஃபேஸ்புக் வந்து வாட்ஸ்அப்பை வாங்கினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மட்டுமே ஃபேஸ்புக்கு மட்டும் நாற்பதாயிரம் கோடி யூசர்ஸ் இருக்காங்க இந்தியாவில் மட்டுமே அப்போது உலக அளவில் எவ்வளோ யூசர்ஸ் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் அப்போது ஃபேஸ்புக் எதுக்காக வாங்குது அப்படின்னா இப்போதைக்கு எந்த லாபமுமே இல்லா இல்லைனா கூட எல்லாருக்கிட்டையுமே இந்த அப்ளிகேஷன் இருக்கனால அவங்க எப்போ நினச்சாலுமே ஒரு பெரிய லாபத்தை என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த வாட்ஸ்அப் மூலமாக வந்து அவங்க ஏர்ன் பண்ண முடியும் அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் ஃபேஸ்புக் வந்து வாட்ஸ்அப்பை இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க ஓகே இப்போது மறுபடியும் நம்ம ஃபேஸ்புக் ஜியோ கூட்டணிக்கு வந்துடலாம் ஓகே இப்போது ஜியோ மார்ட் இந்த ஜியோ மார்ட் வந்து எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு தெரில ஜியோ மார்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் கூட டைப் வச்சு அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்குறாங்க இந்த ஜியோ மார்ட்டோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற சின்ன சின்ன கடைங்களுக்கு கூட இவங்க லிங்க் மூலமாக க்ரியேட் பண்ணி அந்த கடைங்களில் இருக்க பொருளை உங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்குறது அப்படி தான் இந்த ஜியோ மார்ட்டோட பர்பஸ் இந்த ஜியோ மார்ட் வந்து இப்போ எல்லா இடத்துலையும் கிடையாது மகாராஷ்டிராவில் நாவி மும்பை பூனே கல்யாண் போன்ற நகரங்களில் மட்டும்தான் இந்த ஜியோ மார்ட் வந்து செயல்பட்டுட்டு இருக்கு இந்த ஜியோ மார்ட்டையும் வாட்ஸ்அப்பையும் லிங்க் பண்ணுறது மூலமாக என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த ஜியோ மார்ட்டை இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லாருமே ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபேஸ்புக்கோட பிளான் இப்போது ஸோ இப்போது இந்த மூணு நகரங்களில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தே இந்த ஜியோ மார்ட் அப்ளிகேஷன்லேருந்து வாட்ஸ்அப் மூலமாகவே ஒரு ஹாய் அனுப்பிச்சிங்கன்னா என்னென்ன பொருள் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு லிங்க் மூலமாக வரும் அந்த லிங்கில் நீங்கள் என்னென்ன பொருள் வேணுமோ டிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா முப்பது நிமிஷம் அந்த லிங்க் ஆக்டிவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சென்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பொருள் எல்லாமே அந்த கடைங்கள்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து டெலிவரி ஆகிடும் ஆல்ரெடி இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிக் பேக் பிக் பேஸ்கெட் குரோஃபர்ஸ் போன்ற அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இந்த சேவையை செஞ்சிட்ருக்காங்க பட் ஜியோ ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி கூட்டணி மூலமாக என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இதை ஒரு பெரிய லெவலில் இதை கொண்டு போக முடியும் இந்த கொரோனாவோட தாக்கம்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இது பெரிய லெவலில் வரப்போகுது இப்போது சூப்பர் ஆப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம்
நீங்க ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம் ரீசார்ஜ் பண்ணலாம் டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணலாம் சினிமாஸ்க்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியுது பட் அதெல்லாம் ஒரு சில நிமிடங்கள் தான் நம்ம ஒரு நாளைக்கு அதை யூஸ் பண்ணுறோம் பட் வாட்ஸ்அப் மாதிரியான ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து நம்ம ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு மேலேயே பரவாயில்ல ஆவரேஜாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு மேலேயே எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இப்போ இந்த வாட்ஸ்அப் மூலமாக இந்த மாதிரியான எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் கொண்டு வர்றது தான் இந்த ஃபேஸ்புக் அண்ட் ஜியோவோட காம்பினேஷனோட முக்கிய நோக்கமாக இருக்குது ஸோ இவங்க ஒன்று செய்கிறது மூலமாக அந்த வாட்ஸ்அப் அப்படிங்கிறது ஒரு சூப்பர் ஆப்பாக மாற்றப்படும் ஸோ வாட்ஸ்அப் சூப்பர் ஆப்பாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் மூலமாக நீங்கள் இன்னொருத்தவங்களுக்கு பணம் அனுப்ப முடியும் வாட்ஸ்அப்லேருந்தே ட்ரெயின் டிக்கெட் மூவி டிக்கெட்டு ரீசார்ஜு இது எல்லாமே பண்ண முடியும் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த அமௌண்ட் ஃபண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் தான் இந்த ஃபண்ட் ட்ரான்சாக்ஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் பே அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலே வந்து இந்த நிறுவனம் வந்து முயற்சி பண்ணிச்சு வாட்ஸ்அப் பே கொண்டு வர்றதுக்கு பட் இதுக்கு நேஷ்னல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா என்பிசிஐன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து ஒரு சில தடங்கள் வந்து வச்சுருந்தாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ப்ரைவசி ஏன்னா ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த ஹேக்கர்ஸு அவங்களாம் என்ன பண்ண முடியும்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க அக்கௌண்ட்டை ஹேக் பண்ணி ஈஸியாக இருக்க அமௌண்ட் எடுக்க முடியும் இதுக்கு வந்து செக்யூரிட்டி இஷ்யூ வந்து ரொம்ப 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 ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த விஷயத்தை தடுத்து நிறுத்த முடியும் இந்த காரணத்தினால தான் இப்போ வரையும் கூட வாட்ஸ்அப்பால் வாட்ஸ்அப் பே ஆப்ஷனை வந்து கொண்டு வர முடியல பட் இப்போ இந்த வாட்ஸ்அப் வந்து ஃபேஸ்புக்கோட கம்பெனி தான் ஃபேஸ்புக் தான் வாட்ஸ்அப்பை வாங்கியிருக்காங்க இந்த ஃபேஸ்புக் அண்ட் ஜியோ கூட்டணி இருக்கிறனால இனிமேல் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து ஃபேஸ்புக் வந்து இந்தியன்ஸ்க்கான ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரியே அதை காட்ட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஸோ மக்கள் மத்தியில் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்கன்னா ஒரு நம்பிக்கையை கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஆல்ரெடி லாஸ்ட் பிப்ரவரி மாதமே வாட்ஸ்அப்பில் வாட்ஸ்அப் பே ஆப்ஷனுக்கான அப்ரூவல் ஆல்ரெடி வாங்கிட்டாங்க ஸோ இந்த வாட்ஸ்அப் வந்து இனிமேல் சூப்பர் ஆப்பாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்க சமயத்தில் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் நிறையா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்து ஸ்ட்ரிக்டாக இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு கரெக்டான பெர்மிஷன்ஸ்லாம் அவங்கள ஃபாலோ பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் இந்தியாவில் வந்து நம்ம வேறு லெவலுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பும் அதிகமாக இருக்குது நிறையா சின்ன சின்ன கடை வச்சுருக்கிறவங்க இது மூலமாக நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் ஆகிறதுக்கும் நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு நம்ம டிஜிட்டலாக க்ரோத் ஆக போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஸோ இதான் இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட கொடுக்கணும்னு நினச்ச இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இன்றைக்கான கொஸ்டின் நம்ம இந்திய நிறுவனம் ஒரு மெடிக்கல் பேஸ் பண்ண நிறுவனம் வந்து இந்த கொரோனாக்கான தடுப்பூசியை செப்டம்பர் இல்லை அக்டோபர் மாதத்துக்குள்ளே இந்தியாவுக்கும் சரி உலக நாடுகளுக்கும் சரி தயாரித்து சப்ளை பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க அந்த நிறுவனத்தோட பேர் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த கொஸ்டின் வந்து இந்த கிஃப்ட் பேக்கான அஞ்சாவது கொஸ்டின் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி இந்த நாலு வீடியோவோட லிங்க்குமே நான் கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வரையும் இருக்குது இந்த அஞ்சு கொஸ்டினுக்கு ப்ளஸ் இனிமேல் வரப்போகிற அஞ்சு கொஷின் பத்து கொஷனுக்குமே உங்களோட ஆன்சர் நீங்கள் கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் பத்து கொஷனுக்கான கரெக்டான கரெக்டான ஆன்சர் இருந்தால் மட்டும்தான் பேடிஎம்மில் டூ ஃபிஃப்டி வின் 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 பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வின் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் மறுபடியும் இன்னொரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோ உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் தேங